ഹായ് മൈ ഡിയർ ആൻഡ് ഡിയർ എസ് ഡുവാൻസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ എം എം എസ് എക്സാം കിട്ടണം അല്ലെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മക്കളെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും എന്താണ് ചോദ്യം ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ അറിയണം ആറ്റം അറിയണം ഓർബിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഈ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയായ ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്ണുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഈ ആറ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ആണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഒറ്റൊരു ആറ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടെ എത്ര തരത്തിലുള്ള കണികകളെ സോറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര തരത്തിലുള്ള കണികകളാണുള്ളത് യെസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെയാണ് ഈ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി കുറെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഈ പാത്തില്ലിട ദാ ഈ വഴി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓർബിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് കണികകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആളുകളാണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ആളുകളാണ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇനി ഷെല്ലുകളിൽ യെസ് കുറുമ്പനായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ഷെല്ലുകളിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിനെ കാണാം ജെ ജെ തോംസൺ അല്ലെ ഞാനത് ടി ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് അറിയോ യെസ് എളുപ്പത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ടീനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇ ആക്കി മാറ്റിക്കൂടെ ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇനി റുദ്രഫോഡ് റുദ്രഫോഡ് എന്തായിരിക്കും പി പിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആർ
ഷെല്ലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഷെല്ലുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഓരോ ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ കെ ഷെൽ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എൽ ഷെൽ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എം ഷെൽ എന്നും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എൻ ഷെൽ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ നാല് ഷെല്ലുകളാണ് വരച്ചത് അല്ലെ ഇനി ഓരോരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നോട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വൺ കൊടുത്തു വൺ സ്ക്വയർ എനിക്ക് എത്രയാടാ കിട്ടുക എനിക്ക് ടു ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അല്ലെ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നാല് എട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഒൻപത് അല്ലെ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പതിനാറ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി നോക്കിക്കേ എല്ലാ ഷെല്ലിലും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ആണോ അല്ല ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അമ്പത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരു ഷെല്ലുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും സോഡിയം ആറ്റത്തിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ ഇത് അവിടെ നോക്കിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളിൽ ഷെല്ലുകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സോഡിയം ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു കേട്ടോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എഴുതുന്നത് ഓരോരു ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് എഴുതുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എല്ലാണ് അതിൽ ഞാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പത്തല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയുണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എം ഷെല്ലിലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു എക്സാമ്പിളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് നൈട്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വെന്യാസം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് സെവൻ ആണോ ഫോർട്ടീൻ ആണോ നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡിയം ലെവൻ എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലൊരു സിമ്പിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറും മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ മാസ് നമ്പറുമാണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെവൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടീൻ മാസ് നമ്പർ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വെന്യാസം നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ബാക്കി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫൈവും തന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക
സെറ്റായിലിടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ടോപ്പിക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോൺ സോറി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് അല്ലെ ടി ഇ ആക്കി മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പി ആർ ആക്കി മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ എം ആക്കി മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റുദ്ധ ഫോർഡ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ജെയിംസ് ചാഡ്രിക് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ മിസ് ഐ സെറ്റ് ആണ് മിസ് ഐ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ മക്കൾ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആരാണ് യെസ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കാണ് എന്ത് ചാർജ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോണുകൾക്ക് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണ് ചാർജ് ഇല്ല സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് നോബൽ ഗ്യാസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഇതാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹീലിയമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ആർഗൻ ആവട്ടെ സനൻ ആവട്ടെ ക്രിപ്റ്റൻ ആവട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ നോബൽ ഗ്യാസസ് ആണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് ഹീലിയം ആർഗൻ ലിയോൺ ക്രിപ്റ്റൻ സെനൻ ഒക്കെ ഇതാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിന് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ For an element with atomic number 17, 17th electron will occupy in which shell? Ah. ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ ആട ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് തന്നിട്ടില്ലേടാ പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു പതിനേഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയേ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എട്ടെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു യെസ് അപ്പം നമ്മളുടെ പതിനേഴിൽ രണ്ടും പോയി എട്ടും പോയി ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പം അവസാനത്തെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എം ഷെല്ലിലാണ് ഇതുപോലെ ഏത് അറ്റോമിക് നമ്പറും പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചോദ്യമാണ് ആദ്യം കണ്ട ചോദ്യത്തിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് ആർഗേണ്ടതാണ് അത് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് അല്ലെ പതിനെട്ട് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ പോയി എം ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ പൊട്ടാസിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ യെസ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പത്തൊമ്പതാണ് തന്നത് അല്ലെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അവസാനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് നാലാം ഷെല്ലായ എന്നിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് പൊട്ടാസ്യം ചോദിച്ചാൽ
K shell ila, yand electrons field chayda dhani shesha maana, randamath shell ila ekka pounda da. Randamath shell ila maximum ethi, sorry, ethra electrons are no, ethi electrons are no. Adhani shesha maana, moonamath shell ila ekka pounda da. Moonamath shell ila ethra electrons are no, amadhi chodhi thil thandhata da le, 285. Idhe add idhe kariya namakke endhi gittiya da, randu plus ethi plus anjjo namakke padhinanj endhi gittiya, namadha option ila 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 padhinanj endhi indirect item चोधिक्याम् पक्षे नम्मल पड़िच concept आवरु content clear आनेंगिल अधि एंगर चोधिच्चालुम् एंड मक्कल के answer याम् साधिक्यों okay अप्प इवरु concept निलक्क मनसलाइन विचारिकेनों तुर्ची आयटम् clear आनेंगिल comment box निलक्क comment या अधि ये पोल्ते नेवरु homework item comment box निलक्क comment या இதையைப் போலி இனியும் சோதிங்களாய்டு நமக்கு இனியும் காணையின்டதன்டு அதுவரை பபாய்